Dear students, this is Asif Nawaz before you. Aba toh madhe shadhe dekha holo. Amra previous class se alochana ko Islam the parts of speech. Othad amra parts of speech se kuch guruttu pun alochana ko Islam noun niye, pronoun ebun adjective niye. Tari dhara bahi kotha hai. Aske amra alochana korbo verb niye. Amra jani je verb ke shahan to sentence se pran bola hoy. There can be no sentence without a verb. Othad verb shada shadhan to kono baakko hoy na. Ebang e verb niye amra dekhte jote jata shomukhi na amra hoy jeto amader doubles question e verb er ekta problem amra face kori. Plus amader seen plus unseen passive duuto jagay kintu question answer korte hoy. Shekhte amra ekta verb er problem hoy. Kakhon amra past tense, kakhon amra present chole arbo, kakhon to do, to be ba to have verb ta amra kibabe behavior korbo. Shita change ta kibabe dhone hote pare. সংক্রান্ত আমাদের কিছু জটিলতা থেকেই থাকে তো এই অংশটা আমরা যদি আজকে আলোচনা করি মোটামুটি আমরা কোশ্চেন आंसर এবং ডব্লিউএস কোশ্চেনে যে আমাদের প্রবলেম গুলো হয় এবং সেই সাথে আমরা রিয়ারেন্স যেটাকে ওয়ার্ড অর্ডার অনুযায়ী সাজাই সেই ক্ষেত্রে অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং মেইন ভার্বে যে তোমার পজিশনটা সেটাও মোটামুটি তোমরা ক্লিয়ার হতে পারবে তাহলে আজকে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ভার্ব নিয়ে মোটামুটি তোমরা ভার্বের ডেফিনিশন জানো এবং তোমরা পড়েছো তা ভার্ব ক্ষেত্রে যদি আমি একটু অন্যভাবে বলি সাধারণত ভার্বস ইন্ডিকেটস আ ভার্ব ইন্ডিকেটস টু ডু সামথিং টু বি সামথিং টু হ্যাভ সামথিং ওকে আমরা বিভিন্নভাবে এটাকে বলতে পারি তবে একটা মজার জিনিস তোমাদেরকে দেখাবো আসলে একটা ভার্ব সেন্টেন্সে কোন জিনিসটা পয়েন্ট আউট করে সো আমি তোমাদেরকে বলি এ ভার্ব পয়েন্টস আউট ओके नंबर वन व्हाट द सब्जेक्ट डाच अर्थात सब्जेक्ट जा करे शेटा होते हैं वर्ब देखो अमेज़न एक एग्जांपल लेते पड़ी ही गोस होम তাহলে সে বাড়ি যায় এখানে সাবজেক্ট কি করে যায় তাহলে এখানে এটা আমরা কি বলতে পারি একটা ভার্ব তারপরে দেখো আমরা বলতে পারি ওয়ার্ড দা সাবজেক্ট ইজ সাবজেক্ট আমরা বলতে পারি যে হঠাৎ সাবজেক্ট ইজ বলতে যে সাবজেক্টকে যেভাবে সাধারণত কি বর্ণনা করা হয় সো হি ইজ আ স্টুডেন্ট সে হয় একজন ছাত্র তাহলে এই ইজটা সাধারণত হিকে ইন্ডিকেট করছে তাহলে এটাও আমরা কি বলতে পারি ভার্ব তারপরে ওয়ার্ড the subject have অর্থাৎ সাবজেক্টে যা আছে সেটা কি হতে পারে i have a pen তাহলে আমরা তিনটি কন্ডিশন পেলাম আরো কন্ডিশন রয়েছে হোয়াট ইজ ডান বাই দ্য সাবজেক্ট প্যাসিভ ফর্মে সেটা আমরা এখানে নিয়ে আসছি না তাহলে দেখো হোয়াট দ্য সাবজেক্ট ডাস হোয়াট দ্য সাবজেক্ট ইজ হোয়াট দ্য সাবজেক্ট হ্যাজ ওকে এখানে আমরা হ্যাজ দিই অর্থাৎ এই তিনটি ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত ভার্বের ডেফিনেশনটা বের করে নিয়ে আসতে পারি ওকে আমরা সঙ্গে বুঝলাম এবার আমরা ব্যবহারে যদি চলে যাই এখন ভার্বের অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন রয়েছে আমরা কি সবগুলোই পড়ব আপাতত আমরা সবগুলো পড়ব না পড়তে পারি কিন্তু দেখা গেলো যেহেতু আমাদের এই ব্যবহারগুলো পিইসি লেভেল বা ক্লাস ফাইভে অনেকটাই কম আমাদের যতটুকু ব্যবহার আমরা মনে করি যেহেতু আমাদের পিইসির সময়টাও কিন্তু অনেকটাই কম আমরা এই অল্প সময়ের জন্য যতটুকু দরকার আমরা ততটুকু নিয়েই আসতে ক্লাসে আলোচনা করব এবং অবশ্যই আমরা যখন পরীক্ষা শেষ করব অনেক বেশি বেশি গ্রামার শেখার সময় আমরা ডিটেলস এটা পড়ব ওকে তাহলে ভার্বকে আমরা অনেকভাবে ভাগ করতে পারি প্রোগ্রেসিভ ভার্ব নন প্রোগ্রেসিভ ভার্ব প্রধানত আমরা ভার্বকে ফাইনাইট নন ফাইনাইট ভার্ব হিসেবে ভাগ করি কিন্তু আমরা স্টার্ট করব যে ভার্বকে আমরা অর্থাৎ ফাইনাইট ভার্বকে যে দু ভাগে ভাগ করতে হয় অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড অক্সিলিয়ার ভার্ব আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব তাকে আমরা ধরে নিই যে ভার্বকে প্রথমত আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি এটা হলো প্রিন্সিপাল ভার্ব আর এটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব ওকে প্রিন্সিপাল অ্যান্ড অক্সিলিয়ারি সো প্রথমে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল কথাটা মানে আমরা সবাই জানি প্রিন্সিপাল কথাটা মানে কি প্রধান অর্থাৎ যে প্রধান ভার্ব বলতে তাহলে আমরা কি বুঝাচ্ছি অর্থাৎ এই যে সকল ভার্ব সাধারণত অন্যের সাহায্য ছাড়াই একটা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে যে সকল ভার্ব অন্য ভার্বের সাহায্য ছাড়াই একটা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তাকে আমরা কি বলতে পারি প্রিন্সিপাল ভার্ব বলতে পারি স্প্রিংটা অবশ্যই ভালো করে লক্ষ্য করবে প্রিন্সিপাল এটা যেহেতু আর একটা পিএলই সেটা অন্য অর্থ প্রকাশ করে আমরা একটা প্রিন্সিপাল প্রধান আমরা এটাকে সাধারণত ইন্ডিকেট করি তাহলে প্রিন্সিপাল ভাবে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি দেখো আই হ্যাভ আ বুক 
দেখো এখানে হ্যাভ ভার্বটি একটা টেন্সেল ভার্ব কারণ এটা থাকা অর্থে আছে অর্থে প্রকাশ করছে যেটা অন্য কোনো ভার্বে সাহায্য নেয়নি তাহলে এখানে অবশ্যই আমরা বলতে পারি যে এখানে যে হ্যাভ ভার্বটি রয়েছে এটা একটি কি ভার্ব এটা একটি প্রিন্সিপাল ভার্ব আবার দেখো আমরা অজলিভাবে যদি এক্সাম্পল লিখি আমরা এখানে বলতে পারি আই এম রিডিং আ বুক ওকে এখানে দেখো এই যে এম ভার্বটি রয়েছে এটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি নিজস্ব কোনো অর্থ নেই অর্থাৎ সেন্টেন্সে সাধারণত টেন্স পার্সন মুড ভয়েস অনুযায়ী বসার পর এটা ওই মেইন ভাব সহ একটা অর্থ প্রকাশ করে তাহলে যেটা নিজস্ব কোনো অর্থ দ্বারা হয় না সেটাকে আমরা বলতে পারি কি অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং অক্সিলিয়ারি ভার্ব সবসময় মেইন ভার্বকে সাহায্য করে এর জন্য অক্সিলি ভার্বকে আমরা বলি কি হেল্পিং ভার্ব তাহলে আমরা সাধারণতই দেখি সাবজেক্টের পরে অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে তারপরে মেইন ভার্ব থাকে এবং অক্সিলি ভার্ব মেইন ভার্বে সবসময় পূর্বে বসে এবং মেইন ভার্বটা পরে বসে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমরা যেমন হ্যাবকেও কিন্তু অক্সিলি ভাব হিসেবে ব্যবহার করতে পারি টু টু হ্যাব হিসাবে কিন্তু সেটা আবার মাঝে মাঝে কি হয় মেইন ভার্ব হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে তাহলে মোটামুটি আমাদের এই কনসেপ্টটা জানা দরকার যে এটা হলো প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং অক্সিলি ভার্বটা ওকে প্রিন্সিপাল ভার্ব আপাতত আমাদের এটুকু জানলেই হবে যে প্রিন্সিপাল ভার্বটা কি অক্সিলি ভার্বের মধ্যে কিছু ভেরিয়েশন রয়েছে অর্থাৎ অক্সিলি ভার্বকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ওকে আমরা এই অক্সিলি ভার্বকে দেখো তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি সো প্রথমটাকে আমরা বলতে পারি এটাকে বলা হয় প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি প্রাইমারি আমরা এটাকে বলতে পারি মডাল এবং সেমি মডাল ওকে আমরা সেমি মডেলটি নিয়ে আলোচনা করব না এটা নিড ডেয়ার সেমি মডেল হিসেবে সেটা আমরা আপাতত এখন না জানো চলবে কিন্তু মোটামুটি এই প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি এবং মডেল অক্সিলিয়ারি এই দুইটা আমাদের একটু ভালো করে জানতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে আসি প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি অর্থাৎ প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি সাধারণত যে ভার্বগুলোকে আমরা অক্সিলি ভাব হিসেবে ব্যবহার করি সেটাকে আমরা কি বলতে পারি প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি এখানে আমরা একটু ক্লাসিফাই করে দেখব যে প্রাইমারি অক্সিলিয়ারিকে আমরা তিনটা ভাবে ভাগ করি ওকে আমি এটাকে একটু উপরে লিখি আচ্ছা যেমন প্রাইমারি অক্সিলিয়ারকে আমরা তিনটা ভাগে যদি ভাগ করি প্রথমে আমরা বলতে পারি টু বি টু হ্যাভ টু ডু তাহলে প্রাইমারি অক্সিলিয়ার বলতে আমরা কি বোঝাই টু বি ভার টু হ্যাভ ভার টু ডু ভার টু বি ভার বলতে আমরা কি বোঝাই এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলোকে কি বলা হয় টু বি ভার টু হ্যাভ ভার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাট এগুলোকে কি বলা হয় টু হ্যাভ ভার্ব আমরা টু হ্যাভ ভার্ব কোথায় ব্যবহার করি আমরা যখন টেন্স শিখেছি বা শিখবো সেক্ষেত্রে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সাধারণত প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট ইভেন কিছু প্যাসিভ ভয়েজ আমরা কি করি টু হ্যাভ ভার্ব ব্যবহার করি এবং আরটি রয়েছে টু ডু ভার্ব সেটাকে আমরা কি জানি ডু ডাস আর ডিড ওকে এটাকে কি বলা হয় টু ডু ভার্ব আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে ডু এবং ডাস ব্যবহার করি এবং পাস্ট টেন্সে কি ব্যবহার করি ডিড ব্যবহার করি এবং এই ডু আর ডাসের মধ্যে ভেরিয়েশনটা আমরা শিখে এসেছি সেটা কি যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে সাধারণত কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে বা নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা জানি একটা সেন্টেন্সকে তিনভাবেই প্রকাশ করা যায় সেটা অ্যাফারমেটিভ হতে পারে সেটা নেগেটিভ হতে পারে আবার সেটা ইন্টারগেটিভ হতে পারে সাধারণত এক্ষেত্রে ভেরিয়েশনে চলে আসে কোথায় আমরা ডু ব্যবহার করব কোথায় ডাস ব্যবহার করব এবং দেখবে তোমার যে কোশ্চেনগুলো থাকে অর্থাৎ সিন বা আনসিন প্যাসেজে সেখানে যদি ডাস থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হয় অবশ্যই আনসার করার সময় মেনভাবের সাথে এস বা ইয়ের যুক্ত হয়ে যায় এবং দেখা গেল পাস্ট টেন্সে যদি ডিড থাকে এবং সেক্ষেত্রে ডিডের পরে কিন্তু ভার্বটা সবসময় প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে আনসার করার সময় আমরা কি করি অবশ্যই ওই ভাবটাকে আবার পাস্ট টেন্সে লিখতে হয় এই ব্যাপারগুলো কিন্তু তোমরা পরীক্ষা খাতায় প্রচুর ভুল করো এই জায়গাগুলোই তোমাদের ভুলের কারণে তোমরা কোশ্চেনে ফুল নাম্বার পাও না তোমাদের ডাবলেস কোশ্চেনে ভুল হয়ে যায় এবং ম্যাক্সিমাম যে তোমরা যে কাজটা করো ডাবলেস কোশ্চেন সুন্দরভাবে করতে পারো কিন্তু টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী ডাবলেসের পরে যে অক্সিলি ভাবটা হবে এটা তোমরা ইউজ করো না যার কারণে দুই নাম্বার করে তোমাদের ওখানে চলে যায় এই জন্য এই ব্যাপারগুলো যে ভার্বের ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে মেনলি ভালো করে জানতে হবে অক্সিলি ভাবের ব্যাপারটা তাহলে অক্সিলি ভাবকে আমরা কীভাবে শিখলাম অক্সিলি ভার্বকে আমরা প্রাইমারি মডেল এবং সেমি মডেলে ভাগ করতে পারি প্রাইমারির মধ্যে আমরা কি পাই টু বি ভার্ব টু হ্যাভ ভার্ব টু ডু ভার্ব ওকে 
এরপর হচ্ছে মডাল অক্সিলিয়ারিস ওকে মডাল অক্সিলিয়ারিস বলতে সাধারণত আমরা সংক্ষেপে যদি বলি ক্যান কুড মে মাই শ্যাল শুড উইল উড আমরা জানি যে এগুলোকে মডাল বলা হয় এখন কথা হচ্ছে এটা নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো না কিন্তু মডালের দুটি প্যাটার্ন আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে মডাল যে ভার্বগুলো থাকে যে মডালের পরে অর্থাৎ মডালের পরে সবসময় ভার্বের ভি ওয়ান আমরা শিখেছি ভি ওয়ান মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ভি টু মানে পাস ফর্ম এবং ভি থ্রি মানে পাস পার্টিসেল ফর্ম তাহলে অবশ্যই মডালের পরে কি বসে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে ক্যানের পরে ডিড বসবে না অবশ্যই ক্যানের পরে অল টাইম ডু বসবে মেয়ের পরে গো বসবে অর্থাৎ আমরা কখনো ওয়েন বসাবো না তাই না তাহলে এই কথাটা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে মডাল অক্সিলিয়ারি স্ক্যান কুড মে মাই শ্যাল শুড উইল উড এরপরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে এবং যদি মডালের পরে এরকম থাকে মডাল প্লাস বি থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই কি হবে ভার্বের পাস পার্টিসেল ফর্ম তাহলে আমরা শিখলাম মডালে পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর যদি মডালে পরে একটি বি থাকে বিয়ের পরে আবার আমরা পাস পার্টিসেল তাহলে আমরা আই ক্যান ডু এটা যেমন বলতে পারি ইট ইট ক্যান বি ডান ক্যান বি তাহলে কি হবে ডান ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছ যে মডেল আমরা কীভাবে ব্যবহার করব সেমি মডেলের ব্যাপারটা আমরা এখন সাধারণত শিখব না তাহলে মোটামুটি আমরা অজলের ভাবটাকে খুব ভালোভাবে শিখে ফেললাম এবং এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি কয়টি প্যাটার্নের জন্য বললাম যে তোমার সিনের কোয়েশ্চেন আনসার আনসিনের কোয়েশ্চেন আনসার ডাবলিস কোয়েশ্চেন ইভেন আমার রিয়ারেঞ্জের যে ওয়ার্ড অর্ডারগুলো সেক্ষেত্রে আমরা কোথায় সাবজেক্ট কোথায় অজলের ভার্ব কোথায় মডাল কোথায় মেইন ভার্ব কোথায় অবজেক্ট কোথায় কমপ্লিমেন্ট কোথায় এক্সটেনশন এই ব্যাপারগুলো সাজাবো সেক্ষেত্রে কিন্তু ভার্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আশা করি তোমরা এই অংশটি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এখন আরেকটি জিনিসকে আমরা একটু জানবো একটু জানবো বেশি জানবো না সেটাকে আমরা বলি লিঙ্কিং ভার্ব লিঙ্কিং ভার্ব আচ্ছা লিঙ্ক কথাটার মানে আমরা কি জানি লিঙ্ক মানে একটা কানেকশন তৈরি করে একটা সম্পর্ক বা রিলেশন যেটার মধ্যে থাকে সেটা লিঙ্কিং ভার্বটা সাধারণত কী ধরনের হয় অর্থাৎ যখন যে ভার্বগুলো ভার্বের সাবজেক্টের সাথে অবজেক্টের মধ্যে একটা সম্পর্ক বা অবজেক্টটা সাবজেক্ট সম্বন্ধেই এক্সট্রা কোনো ইনফরমেশান দেয় যেটাকে আমরা কি বলি কমপ্লিমেন্ট এক্ষেত্রে স্ট্রাকচারটা এরকম হতে পারে গঠনটা যে সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস আমরা অবজেক্ট না বলে এটাকে কি বলবো কমপ্লিমেন্ট বলবো সো স্যান্টিসের স্ট্রাকচারটা কী দাঁড়াচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ব প্লাস কমপ্লিমেন্ট ওকে আমরা একটি এক্সাম্পল দেখি দেখো মাই ফাদার ইজ আ টিচার ওকে এখানে ভালো করে লক্ষ্য করো মাই ফাদার তার সম্বন্ধে কি ইনফরমেশান দেওয়া হলো টিচার তাহলে মাই ফাদারটাকে আমরা কি বলছি সাবজেক্ট টিচার এটাকে আমরা বলবো কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ তাহলে অবজেক্ট আর কমপ্লিমেন্টের মধ্যে একটু আমরা পার্থক্য পেয়ে যাচ্ছি অবজেক্ট তো যে কোনো ওয়ার্ড হতে পারে কিন্তু কমপ্লিমেন্ট আমরা সেটাকে বলি একটা পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে এবং সাবজেক্ট সম্বন্ধেই সাধারণত বলে এবং তখন এই যে ভার্বটা থাকি এই ভার্বটাকে কি বলা হয় লিঙ্কিং ভার্ব সো দিস ভার্ব ইস কলড লিঙ্কিং ভার্ব সাধারণত অজলি ভার্বগুলো আরও কিছু ওয়ার্ড রয়েছে সেগুলো সহ আমরা লিঙ্কিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি আচ্ছা যখন আমরা এখানে কথাটা বললাম যে এটা কমপ্লিমেন্ট তাহলে এখানে তিনটি ব্যাপার চলে আসে অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড এক্সটেনশন সো হিয়ার কমপ্লিমেন্ট ব্যাপারটা আমরা বুঝলাম যে কমপ্লিমেন্ট হলো পরিপূর্ণ আনার জন্য এবং সাবজেক্ট সম্বন্ধে এক্সট্রা এখানে টিচার কাকে বোঝাচ্ছে মাই ফাদারকে কিন্তু বোঝাচ্ছে সেটাকে আমরা কমপ্লিমেন্ট বলতে পারি অর্থাৎ অবজেক্টকে এখন কমপ্লিমেন্টেই সাধারণত বলা হয়ে থাকে আর অবজেক্টের ব্যাপারটা এখন কিছু কিছু আমরা স্যান্টেস এখন পেয়ে যাব যার মধ্যে একাধিক অবজেক্ট থাকতে পারে আর এক্সটেনশনের ব্যাপারটা একটু বলে রাখি এক্সটেনশন হচ্ছে স্যান্টেন্সের পরিপূর্ণতা নিয়ে আসার জন্য দেখা গেল আরও কিছু ওয়ার্ড অবজেক্টের পরে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া হয় আমরা এরকম হয়তো পূর্ব বড় ক্লাসে কখনো আমাদের কগনেট অবজেক্ট নিয়ে আসতে হয় কখনো ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট নিয়ে আসতে হয় ফ্যাক্টিটিভ ভার্বের পরে তারপরে কগনেট ভার্বের পরে এই যে ব্যাপারগুলো চলে আসে এটাকে আমরা এক্সট্রা এর সব মিলিয়ে আমরা কী ব্যবহার করি এক্সটেনশন অর্থাৎ অবজেক্টে যদি সাধারণত সিঙ্গেল ওয়ার্ড হয় এখন অবজেক্টের পরে দেখালে আরও একটু সেন্টেন্সের অংশ থেকে থাকে এই জন্য আমরা কী করি সাবজেক্ট ভার্ব যদি এক্সটেনশন লেখি তাহলে আমাদের ওই অতিরিক্ত অংশ অবজেক্ট সহকেই আমরা এটা কী বলতে পারি এক্সটেনশন আর ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা অবজেক্টটা চিহ্নিত করতে পারি 
পারি আর দেখা গেল যদি এই লিংকিং ভার্বের পরে যে ওয়ার্ডটা যে অবজেক্টটা ভার্ব ইয়া সাবজেক্ট সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি সাধারণত কমপ্লিমেন্ট বলতে পারি তাহলে এই অংশে যেহেতু আমরা সাবজেক্ট সম্বন্ধে শিখলাম আমরা ভার্ব সম্বন্ধে শিখলাম তবে আমরা এখানে অবশ্যই একটু হলো অবজেক্ট সম্বন্ধে লিখে রাখি তাহলে আমাদের মোটামুটি সেন্টেন্স অর্ডারটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট একটা ট্রাইপিক্যাল সেন্টেন্সের যে স্ট্রাকচারটা এটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি সো এখন আমরা যাব যে অবজেক্ট তাহলে অবজেক্টে আমরা একটু ক্লাসিফিকেশন শিখে ফেলি যে অবজেক্টকে প্রধানত আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি অবজেক্ট একটা হলো ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ওকে ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট এখন দেখো ডাইরেক্ট অবজেক্ট এটাকে আমরা বলতে পারি সাধারণত যেটাকে বলা হয় বস্তুবাচক বস্তুবাচক অবজেক্টকে আমরা কি বলি ডাইরেক্ট অবজেক্ট এবং প্রাণীবাচক অবজেক্টকে আমরা কি বলতে পারি ইনডাইরেক্ট সো একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ক্লিয়ার করে দেখো হি গেভ মি আ পেন সো এখানে লক্ষ্য করো হিটা কি সাবজেক্ট এটা ভার্ব এটা একটা অবজেক্ট আবার দেখো একটা পেন তাহলে এটাও তো একটা অবজেক্ট হয় তাহলে এই যে দুইটা অবজেক্টের মধ্যে দেখো যে মি সাধারণত আমাকে বোঝাচ্ছে এটা কি প্রাণীবাচক না বস্তুবাচক অবশ্যই প্রাণীবাচক তাহলে আমরা বলতে পারি এই মিটা হচ্ছে কি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট মিটাকে আমরা কি বলবো ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট আর পেন একটা বস্তু তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো ডিরেক্ট অবজেক্ট তাহলে এই পেনটা কি হবে এটা হবে ডিরেক্ট অবজেক্ট তাহলে একটা সেন্টেন্সে যদি একাধিক অবজেক্ট থাকতেও পারে আমাদেরকে সেটাও চিন্তা হবে এবং যদি একটি সেন্টেন্সে দুটি অবজেক্ট এবং একটি যদি প্রাণীবাচক একটি বস্তুবাচক হয় সাধারণত প্রাণীবাচক অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট অবজেক্টটি ডিরেক্ট অবজেক্টের পূর্বে বসে হ্যাঁ আমরা এটাকে পরবর্তী লিখতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা দেখবে সেন্টেন্সে কী থাকতে পারে পিপো পিপোজিশন টু অথবা ফর ব্যবহার করা হয় এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমি চেঞ্জ করে লিখি তাহলে সেন্টেন্সটা তখন দাঁড়াবে দেখো হি গেভ আ পেন টু মি ওকে এটা আমাদের জানা দরকার কারণ আমাদের যদি রিয়েঞ্জের ব্যাপার রয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু অবজেক্টের ব্যাপারটা জানতে হবে তো মোটামুটি দেখা গেল যে পার্সোনাল সিস রিলেটেড আমরা শিখতে গিয়ে এখানে আমরা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সম্বন্ধে জানলাম সেটার মধ্যে কী থাকতে পারে নাউন থাকতে পারে তারপরে আমরা ভার্ব ভার্ব বলতে আমাদের মেনলি কোনটার উপর ইনফোসাইজ করতে হবে মেনলি অজলেরি ভার্ব এবং অজলেরি ভার্বটাকে যদি তুমি ভালো করে শিখতে চাও অবশ্যই তোমাকে অনেক বেশি সেন্টেন্স কী করতে হবে লিখতে হবে লিখতে লিখতে সাধারণত অজলেরি ভার্বের সেটা অ্যাফার্মেটিভ তুমি যখন থাকবে নেগেটিভ করলে কী হবে ইন্টোগ্রেটিভ করলে কী হবে অজলেরি ভার্বটা কখন সামনে চলে আসবে কখন আমরা টু ডু ব্যবহার করব কখন আমরা টু বি ব্যবহার করব কখন আমরা টু হ্যাভ ব্যবহার করব এই ব্যাপারগুলো সাধারণত তুমি সেন্টেন্স লিখতে লিখতে যদি ক্লিয়ার করতে পারো সেটা সবচেয়ে বেটার হয় আসলে রুল পড়ে কখন ইংলিশে ভালো করা যায় না প্র্যাকটিস করেই তোমাকে শিখতে হবে অর্থাৎ তুমি বাসায় এক্সাম দাও বিভিন্ন পরীক্ষায় সেখানে দেখা গেলো তুমি ভুলগুলো করো তো এই ভুলগুলো তোমাকে নিজে নিজে একটু বেশি বেশি প্র্যাকটিস করে নিজে নিজেই বের করতে হবে তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তোমার ভুলগুলো আয়ত্ত চলে ভুলগুলোকে তুমি কারেকশন করতে পাবে এবং দেখা গেলো পরীক্ষা হলে তোমার আর ভুলগুলো হবে না আমরা চাই পরীক্ষায় যেন তোমার ভুলটা না হয় ভুলগুলো তুমি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করে আগে বের করে নাও তাহলে অবশ্যই তুমি পরীক্ষায় ভালো নাম্বার ক্যারি করতে পারবে তাহলে আমরা অবজেক্টটা সম্বন্ধে জানলাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল কি ভার্ভ ওকে আমি প্রথম থেকে একটু রিক্যাপ করছি যে ভার্ভকে আমরা সাধারণত অনেকভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি প্রথমে আমরা বুঝলাম ভার্ভ জিনিসটা কি অর্থাৎ এ ভার্ভ পয়েন্টস আস টু ডু সামথিং টু বি সামথিং টু হ্যাভ সামথিং এইভাবে আমরা শিখলাম এবং ভার্ভকে আমরা কিছু ভার্ভ বাদ দিয়ে শুধু প্রধানত আমরা কী আলোচনা করলাম যে আমরা প্রিন্সিপাল অ্যান্ড অজলি ভার্ভ হিসেবে ভাগ করলাম এবং প্রিন্সিপাল ভার্ভের ক্লাসিফিকেশন বা ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ নিয়ে আলোচনা না করে আমাদের মেনলি ইম্পর্টেন্স দিলাম অর্থাৎ অজলিয়ারি ভার্ভ তো অজলি ভার্ভকে আমরা প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করলাম তিন ভাগে প্রাইমারি অজলিয়ারি মডেল অজিলিয়ারিস অ্যান্ড সেমি মডেল সো প্রাইমারি অজলি আমরা কয়টি ব্যবহার করি তিনটি ব্যবহার করি একটা হলো টু ডু ভার্ভ টু বি ভার্ভ অ্যান্ড টু হ্যাভ ভার্ভ এবং এগুলো অনেক সময় দেখা গেলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হিসেবেও ব্যবহার হয় এবং এরপরে আমরা ব্যবহার করলাম কি অক্সিলিয়ারি মডেল অক্সিলিয়ারি তা মডেল অক্সিলিয়ারি বলতে আমরা কি ক্যান কুড মে মাই শ্যাল শুড উইল উড অনেকগুলো মডেল অক্সিলিয়ারি এবং আমরা দুটা স্ট্রাকচার শিখলাম যে মডেল অক্সিলিয়ারির পরে সব সময় কি বরে বসে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ এরপরে ক্যানের পরে ডু বসে আর যদি মডেলের পরে একটা বি থাকে তাহলে ক্যান বি ডান অর্থাৎ অবশ্যই তারপরে ভার্বের 
পাস পার্টিসিপেল ফর্ম বসে এবং আমরা কোশ্চেন করার সময় যখন মডেল অক্সিলারিজ ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে ডাব্লিউ এস কোশ্চেনের ক্ষেত্রে যে স্ট্রাকচার প্যাটার্নটা অর্থাৎ আমরা ডাব্লিউ এস তারপরে অক্সিলারি ভার্ভ তারপরে পিনসিল ভার্ভ সাবজেক্ট তারপরে এক্সটেনশন বাকি অংশ দিয়ে নোট অফ ইন্টারগ্রেশন এখানে ফলো করার ক্ষেত্রে আমাদের মেনলি যখন আমরা স্যান্ডেজটাকে সাজাব কোনটার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে অবশ্যই অক্সিলারি ভার্ভ বা মডেল অক্সিলারিভাবে কোনো ক্রমেই যেন ভুল না হয় সেই জায়গাটা তোমাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ যে আজকে ক্লাসে আলোচনা ছিল ভার্ভ আমি জাস্ট এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা যখন এর আগের দিন নাউন প্রোনাউন অ্যাজিটিভ আলোচনা করেছিলাম সংক্ষেপে আজকে শুধু আলাদাভাবে আমি ভার্ভটিকে আলোচনা করলাম কারণ এই ভার্ভের ব্যাপারটাকে তোমাকে আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে অবশ্যই তোমরা এর সাথে কনজুগেশন অফ ভার্ভ আই মিন উইক ভাভ অ্যান্ড স্ট্রং ভাভ অবশ্যই এটাকে একটু ভালো করে পড়বে আমি বলছিলাম মুখস্থ করবে সবচেয়ে বেটার হয় তুমি ভার্ভগুলো দেখে লিখবে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম আর একটা ফর্ম তুমি ক্রিয়েট করতে পারো প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল অর্থাৎ ভার্ভের সাথে আইনজি যুক্ত করে যে ব্যবহারটা এটা তুমি জাস্ট বই দেখে তুমি লেখো লিখলে কি হবে তোমার ওয়ার্ডগুলোর স্পেলিংগুলোও জানা হবে ওয়ার্ডগুলো তোমার মাথাও থাকবে কারণ আমাদের কিন্তু অবশ্যই ওই কোশ্চেন আনসার করার সময় হঠাৎ তোমার একটা কোশ্চেনের মধ্যে পাস্ট টেন্সে রয়েছে যখন তুমি আনসারটা করছো সেই ক্ষেত্রে মেন ভাবটা যে পাস্ট টেন্সে যদি তোমার পাস্ট ফর্মটা না জানা থাকে তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যেতে পারে তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারছো কতটা গুরুত্বপূর্ণ পার্টস অফ স্পেসের মধ্যে ভার আমরা ভার্ভটা আজকে আলোচনা করলাম এবং নেক্সট ক্লাসে আমরা অবশ্যই টেন্সটাকে আলোচনা করবো এবং ভার্ভের সাথে টেন্সের যে সম্পর্কটা এটাকে আমরা কম্বিনেশন করার চেষ্টা করব তাহলে মোটামুটি আমরা সাবজেক্ট বুঝলাম ভার্ভ বুঝলাম অবজেক্ট বুঝলাম তাহলে আমরা ভার্ভের পুরো অংশটি আলোচনা করলাম এবং এরপরে যদি আমরা টেন্সটাকে মোটামুটি আলোচনা করে আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড ওয়ার্ড অর্ডারের মধ্যে সাধারণত এবং সিন প্যাসেজের কোশ্চেন আনসিন প্যাসেজের কোশ্চেন ডাবলিউস কোশ্চেন অ্যান্ড রিয়ারেন্স এই অংশটি আমরা সাধারণত ভুল করব না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এই অনুযায়ী তোমরা বাসায় অনেক বেশি প্র্যাকটিস করো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ক্লাসটি এনজয় করার জন্য আবার আমরা নতুন কোনো ক্লাসে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম